pur senza una ufficializzazione diretta, Manto sta diventando sede stabile di questi incontri del Cinema de Sé, un'iniziativa di grande qualità che richiama a Mantova gli operatori di tutta Italia per eh, appunto il, il cinema di qualità, per le nuove produzioni, per le produzioni anche dei giovani, un modo per rimettere Mantova al centro di un'attenzione nazionale con un'iniziativa che non è solo rivolta agli operatori ma che si apre alla città con eh, queste eh, proiezioni aperte al pubblico e con eh, i luoghi più importanti della città, Teatro Biviena appunto, e Palazzo Ducale che diventano la scenografia di questi importanti incontri. Ma dà soddisfazione venire a Manta? Beh sì, è una città che ho sempre associato a all'idea del cinema di qualità, perché tutte le volte che ci sono stato è sempre stato per iniziative legate all'amore per il cinema, alla passione, al cinema di qualità. Eh, era successo altre volte ed è successo anche adesso eh, per il premio al mio film La migliore offerta e quindi sono veramente molto felice di essere tornato. Durante la premiazione si è detto che Mantova è candidata a Capitale Europea della Cultura 2019. Se, Io spero che... Secondo te quali sono le qualità di Mantova? Beh, sono sotto gli occhi di tutti, insomma, no, non credo di, di dover pubblicizzare ulteriormente. Beh, la bellezza della città, io sono arrivato e c'era il castello che si stagliava dietro a un tramonto bellissimo. Eh, è, un, è un luogo che climaticamente assomiglia ai miei, è molto umido, è molto nuvoloso, è molto piovoso, ma ha una sua bellezza, una sua grandiosità... Che, che toglie il fiato e credo che è giusto che la cultura abiti qui. Eh, credo che sia giusto e quindi mi auguro che ne, di, ven di venire qui nel 2019 a festeggiare con voi. Sono stata insomma alle giornate fice nel, nel 2003 per la meglio gioventù e, e all'epoca insomma ero andata per rappresentare il film e quindi ora al contrario essere io a dover rappresentare questi due film Miele un giorno devi andare sono dei film così preziosi di quest'anno, mi fa molto piacere. È un onore ricevere questo premio, come diceva lei, eh, nel percorso di un attore credo che eh, una delle fortune più grandi sia quella di incontrare maestri, colleghi eh, di un certo spessore, quindi ogni, ogni occasione di lavoro è una possibilità per crescere, per imparare, rubare. E quindi eh, insomma, sono felicissimo anche perché tra gli ultimi lavori che ho fatto comunque un film d'autore, c'è cioè questo Itaker che purtroppo è stato visto poco ma che secondo me ehm, racchiude proprio il valore del cinema eh, ehm, che vuole raccontare delle storie profonde con un messaggio, con eh, una, anche un coraggio di attraversare dei temi che in altri film magari non, si, non, si vengono, non vengono raccontati, non si, non si cerca di eh, ripercorrere eh, all'interno delle storie. È la nostra eh, federazione del cinema de sé che qui a Mantova appunto eh, per la quinta volta nella tredicesima edizione ospita il nostro momento centrale per analizzare i problemi del mercato, per vedere molte anteprime, 22, per entrare ancora di più nella vita della città con anteprime dedicate al pubblico, con incontri con gli autori, con le premiazioni dei protagonisti del cinema italiano di, di quest'anno. Quindi 500 accreditati ci aspettano, eh, siamo in un momento ovviamente difficile ma lo diciamo tutti da molto tempo, l'esercizio del sé non può eh, fare a meno di lanciare questo, questo grido, questo allarme, però nello stesso tempo ha sempre rappresentato anche l'anima vitale no? del mondo del cinema, soprattutto per quella passione, quella volontà che c'è di resistere, per cui nei nostri momenti professionali, a tutti questi nostri amici che ci vengono a trovare da tutta Italia, faremo vedere che ci sono dei progetti speciali che aiutano gli esercenti, il pubblico a ritrovarsi. L'idea che ho in mente in questo periodo è che le, dobbiamo lavorare su due fronti, le, di cui si parla sempre a Mantova, che sono il collegamento di Mantua con l'Expo 2015 e Mantua Capitale della Cultura nel 2019. 
Io mi vedo più vicino all'Expo 2015, l'occasione di milioni di persone che vanno a Milano e però sono persone che vogliono conoscere anche un po' l'Italia e quello che c'è di vicino e quindi una manifestazione come questa, ancora più allargata, può essere un motivo di attrazione per le persone che da Milano durante l'Expo si irradieranno. Su questo credo che deve lavorarci soprattutto L'ente pubblico in sinergia con noi privati e coinvolgendo la, la stessa FICE che organizza questi incontri. Vuol dire programmare ancora due anni di questa manifestazione a Mantova. Credo che sia importante per l'impulso che si dà alla nostra città, per il valore che si dà all'aspetto culturale della nostra città. Su questo dobbiamo fare, dobbiamo veramente arrivare. E mi auguro che ci si possa arrivare. Questa è un'idea... Non è nuova ma che bisogna ormai concretizzare, due anni sono veramente pochi, sembra lontano ma sono già domani.